Megan Hicks of Iron Far, and it's the day after the 2016 Transvolcania Ultra Marathon. I'm with men's three time champion Luis Alberto Hernando. Congratulations. Jonathan, thank you very much. <laughs> what an incredible day you had yesterday, but I think you feel like shit. <laughs> Qué día increíble sí, que sí. tuviste ayer, pero tú, bueno, te sentiste como la mierda. ¿no? Eh, sí, la, la, eh, fueron peor los días antes, que no sé si era eh, la sugestión de pensar que me estaba poniendo malo y no, en realidad no estaba tan malo, porque si no, no habría rendido tan bien. Sí. Entonces la, las sensaciones eran malas, las sensaciones eran malas pero, pero bueno, al final eh, no estaría tan malo de que, de, de que he rendido. Ahora sí que me siento con lo que dices, estoy hecho polvo, la... <risa> En general, garganta, pecho, cabeza, extremidades, eh, todo, pero, pero bueno, muy contento de, de haber librado, de haber podido correr y, y de haber ganado, así que contentísimo. So, it's actually, he, does, he doesn't think it was, he was that bad the days okay. before, so he thinks it was his brain, like the suggestion of his brain, uh, thinking he was going to be sick, and uh, he had fever though, but... Uh, Days the, the, the days before the race? days before the race. Okay. Um, but I guess it, that it wasn't that bad, otherwise I wouldn't have run like I ran before, like I ran yesterday. And, well, actually now I'm really happy of uh, having finished, of having <coughs> win, and <laughs> all my body feels really no, bad. <laughs> like my nose, my chest, all my, everything is wrong now. I, I feel really, <laughs> really bad, and like you said, I feel like, like crap. <laughs> So just to confirm, you became sick a couple days before the race, and you thought maybe it was going to be really bad. Eh, para como para cerrar es que te sentías, te enfermaste los días previos y pensaste que ibas a estar mal, ¿no? Sí, sí, sí. El, bueno, traíamos al, al crío venía malo uh -huh. y él sí que ha estado con bastante fiebre y, y bueno, eh, nosotros no sé si también veníamos y hemos tardado más en, en sacarlo, <risa> pero pero eso sí que sobre todo garganta y, y por ahí pues bastante mal y algunas décimas eh, miércoles y jueves pero bueno lo que digo que creo que ha sido más de cabeza quizá de pensar que no estaba al 100% para venir a Transvulcania que venía al 100% si no es tontería y, y bueno al 100% no estaba yo creo que solo de pensarlo y darlo vueltas es lo que me estaba calentando la cabeza Ok, sí, yeah, yeah, I've been feeling really bad the days before. Uh, my son was sick the days before. He had fever. He was really, really bad. And also, like being with him, and well, probably I was sick too, but I, it took a while longer to, to get it out, to take it out. But yeah, I, I guess it was uh, my brain thinking I was not gonna be 100% the nervous and everything. Mm. Uh, but well, finally, it, it turned out well. So let's talk about how the race played out. Um, when the race started, the field went off fast, just like it was kind of anticipated. In the first climb from the start all the way up to Deseadas, where were you in the men's pack? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se dio la carrera. Eh, como se esperaba, se salió muy fuerte. Eh, ¿Y dónde estuviste? ¿Dónde estabas vos en la desde la salida hasta la primera eh, cumbre en las Deseadas? ¿Cómo venías? Ah, bueno, eh, quizá de salida, de salida, eh, salimos un poco más lento que otros años. Hasta que no llegamos a los Canarios no, no nos empezó a estirar, eh, todo nos hizo grupos, ¿no? Otros años recuerdo que siempre se hacía un grupo de cabeza ya más o menos grande, de, de 8, 10, 12 personas. Pero este año casi, casi llegando a los Canarios íbamos, eh, íbamos en fila, pero no, no había ningún corte todavía, ¿no? Simplemente iba la carrera estirada, no, no nos habíamos separado. Ah, justo antes de llegar a los canarios sí que, sí que ya no sé, la gente igual nos pusimos nerviosos por llegar al habituamiento y encontrarte un poco más libre de gente ¿no? para hacerlo un poco más rápido. Y, y de allí a las deseadas, pues yo creo que del habituamiento creo que salís esto, del, del primer habituamiento de los canarios. Y a las deseadas creo que ya es segundo tercero, el tercero. Y con menos diferencia con, con ese Canadá y que, que otros años. Y, eso, de, 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 de no, 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 no soltarlo, que no me dejara y, y mantener. Pero vamos, estuve de los canarios al sexto y fui recuperando posiciones y no estoy, estoy seguro si es como tercera deseadas, pero sobre todo con bastante poca diferencia, ¿no? sí, de un minuto es casi. So, from the uh, in difference to other years, from the start line to the first aid station, there were no groups. Like we were all running together in a in a long line, uh -huh. and getting to the first aid station, we we started uh, splitting ourselves. 
like uh, to get the aid fast and get out quick from there. Um, we all kind of uh, rushed to get into the aid station and go out for, uh, quick. So a, a group was made there and I was around six getting out of, of Los Canarios but not as fast as previous years. Okay. And then after Los Canarios to the first summit, um, I was running, I was getting, getting positions back and also trying not to lose that much difference on, on Sage, not to lose that much time on Sage. So I guess I, get, I, I got to the first summit and third, but the most important thing for me was uh, arriving there with only one minute or something around to, to Sage that was leading at that point. When we saw you before LP Lar, you were then running in second place, a little bit behind Sage. Um, during that descent into LP Lar, could you see him? Did you know how far back? And also, you were breathing really hard then. It looked like you were working hard. How were you feeling? Desde las deseadas hacia el Pilar, venía ya estaba en segunda posición eh, y bastante cerca de Sage. Eh, Podías verlo ahí. Y aparte eh, se te escuchaba respirar muy fuerte, venías muy exigido. Uh -huh. Sí, sí, eh, yo me, me esforcé, en, en, yo creo que él ya también sabe el ritmo que hay que llevar, yo más o menos sabía que él iba, eh, el ritmo que iba a llegar y creo que es una buena rueda. Y, y bueno, pues, eh, fuimos casi, casi toda la carrera viéndonos, y yo creo que la mayor ventaja que me recibí fue de, de un par de minutos y en, en, alguna, recta, en alguna recta o sobre todo en las subidas, sí, sí, que, sí que podía verle continuamente y era la, lo que me estaba esforzando. Pensando en él, ¿no? que no me sacara demasiada ventaja, y también pensando que llevando ese ritmo la, 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 quitaría muchos rivales también, porque era un buen ritmo. Y sí que fui forzado y sí que iba a eso, pensando que era, que era importante y, y quizá, ya, quizá de no, no haber estado él no habría ido tan, no habría ido tan rápido, no, no habría podido ir tan rápido. Y bueno, que creo que hicimos muy buen tiempo ayer y creo que fue la clave fue esa también, ¿no? que, que, que pusiera el ritmo, un buen, un buen ritmo. So, yeah, I, I could actually see, <coughs> see Sage coming down los, okay. los, eh, el pilar. And that was my, I was pushing hard for, for that reason. Like, he was setting a really good pace, I knew the pace was good and that we were going to end up doing a really good time if, uh, if we did that, like run that kind of race. And not also like for competing together with him, it's just to, to open the gap for the other runners. And yeah, but I could actually, he took me a couple of minutes in the flat part or something, but I could always see him going up. So yeah, that was kind of, the, of how the things turned out yesterday. Up at the top at Roque de Luz Muchachos, you and um, and Sage were basically together within seconds of each other, but then very, very quickly, Sage said that on the runnable part, the runnable steep part of the descent, you were just gone. Um, that must have been a decisive move for you, where you said, this is where I have to put my time on Sage. When uh, they llegaron al Roque, los muchachos juntos con Sage, venían ahí juntos, y él dice que en el en la parte menos técnica, en la parte más empinada pero menos técnica de la bajada, pues eh, te fuiste y le abriste una muy buena diferencia. Eh, ¿Cómo es el momento decisivo para vos? Eh, bueno, eh, creo que en, en toda la carrera no hubo un momento decisivo. Creo que fue, ha sido bastante disputada de principio a fin y, y en todo momento. No, no hubo ningún momento de relajación ni ningún momento de tensión. Fue continuamente eh, eh, disputarla en cada, en cada minuto. Eh, yo la última parte llegando de la subida, llegando al Roque, sí que es verdad que intenté bajar, iba a, a medio minuto escaso de él, muy, muy, muy cerca, y aflojé un poquito, dejé un poquito más de hueco por llegar arriba con las piernas un poco más relajadas y, y afrontar la bajada, eh, eso, empezar desde arriba ya con, con un buen ritmo, ¿no? si hubiera llegado arriba un poco más castigado muscularmente me refiero, quizá habría tenido que empezar a bajar eh, más lento y al final se pierde el mismo tiempo, ¿no? Sí. Eh, sabía que no la estábamos ya jugando en la bajada y, y quería abrir hueco desde el principio para eso, para que no se pudieran quedar, quedar pegados a rueda, ¿no? Que, que, que no tuvieran contacto visual. Así que me esforcé un poquito más en esa primera parte de la bajada. Pero si algo fue decisivo, quizás fue el habituamiento de Roque, que es donde, donde conseguí adelantarle y, y donde le quité un poquito de tiempo. So there was actually no no crucial moment for me during oh. the race. We were we were all like competing from the start to the end, so there were no actual moments uh, of relaxation like, where I could be relaxed or super tense. We were racing the whole the whole thing, 
Um, but yes, I did take care of myself and I was 30 seconds behind him getting up to El Roque. Uh, I did take care of myself, I let him go a bit before the aid station so I could uh, keep my muscles safe for the first start, uh, for the start of the descent. I did a quick move in the, in the aid station, that was a, let's call it a move. Um, I took the aid really quick and what I did uh, was uh, start to run faster after the aid station to to open just a bit of a gap okay. and to, to be leading and can setting the pace in the downhill. Yeah, well, it turned out really well. But if I had to choose a moment uh, of the race, was yeah, uh, doing the aid station at Roque quick. Quickly. Yeah. Okay. Four times a finish at Transvolcania, once a second place and three wins. What is left to do here with this race for you? Eh, cuatro veces finalista en Transvolcania, un podio en segundo lugar y tres triunfos. ¿Qué más te queda por hacer aquí? Eh, no sé, la verdad que lo he vivido las cuatro veces con la misma emoción y por seguir repitiendo no, 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 no sé, no, no, no estoy perdiendo ganas de, de volver. Eh, no sé, no, no sé si me queda algo, pero no me importaría repetir, vamos. No, no me importaría seguir viniendo. So, um, yeah, I mean, I've lived, uh, I've lived the four races in a different way, but with the same emotions, like uh, with the same excitement. So, if I had to repeat, I, I don't know what I have left to do here, but if I had to repeat, it wouldn't be a problem. <laughs> Last question for you. When we interviewed you before the race, you said you hoped to save yourself a little bit for Zagama in just two weeks. Did you save yourself at all? <laughs> Entrevista, bueno, en la entrevista previa te nos dijiste que te querías guardar un poco para Zagama y pudiste guardar algo. No, no guardaba mucho. No, no, guarda mucho. no eh, eh, son 15 días y bueno. Eh, no sé si. No, no sé si llegar a recuperado. Eh, ir vamos a ir seguro y vamos a intentar dar, vamos, vamos a darlo todo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, son 15 días, eh, ha sido una carrera durísima, 7 horas de carrera. Eh, al 100% creo que va a ser difícil llegar. Y, y vamos, eh, reservar no, no, ayer desde luego no reservé nada, nada, lo, lo di todo hasta en, en las 7 horas hasta, hasta entrar en meta. No, no, no reservé, no, ni hubo táctica de. de, de so yeah, well, I had the, the expectation to save something for for Zegama in 15 days, uh, but I didn't save anything. There were seven <laughs> hours of pushing, of giving 100% of myself, and well, yeah, we have 15 days. We'll see what we can do. I know I'm not going to be 100% recovered for that, but I, I will go and I will see what I can do. Um, but yeah, yesterday was a 100% race for me. I couldn't save anything. Well, congratulations. Recover well and get well soon. Felicitaciones. Que te recuperes y todo bien. Muchas gracias. Thank you. Thank you.